iltaa. Mä nyt en vielä malta lopettaa tätä testailua, niin vaihdetaan tänne tää pakosarja nyt seuraavaksi. Eikä tässä näkyy. Vakio on tässä. Ja tässä on John Aslin. Peltipakosarja. 421. Ehkä me tämmönen nyt laitetaan tuonne seuraavaksi ja otetaan vähän testivetoja. Muistaakseni joku oli viitisen heppaa saanut lisää tehoa, kun oli vaihtanut pelkästään tuon pakosarja. Eli voi olla ihan, ihan kannattavaakin homma. Ihan halpahan tämmönen ei oo tuo maksaa joku kaksi, reilu 200 euroa tuo pakosarja. Että ei oo ihan ilmanen. Sen punto, vanhempiin puntoihin saa kyllä halvemmallakin tämmöstä, jota ei melkein kuin 100 euroa maksaa. Mutta se on musta neljä. Menee neljästä suoraan yhteen muistaakseni. Mä en, en nyt ihan sitä varmaan ole, mutta... Tämä on kuitenkin tehty oikein tuota, tälle moottorille sitä varten, niin tuon pitäisi toimia hyvin. Ei siinä tietenkään takattiakaan siinä on hidastamassa menoa, niin sehän voisikin toimia ihan hyvin. Ja sitten jos toinen homma olisi tämä ilmanputsari. Tässä on vakioputsari. Ja tässä on GSR induktion kitti. Tämmönen imukitti. Niin Näittenkin ero olisi mukava kokeilla, mutta kun mulla on se eri kaasuläppä, niin Eihän tää sovi enää. Tässä on liian pieni tää reikä. Ei sovi enää tuota. Siihen on isompaa kaasuläppää. Kun näissä on niin pienet nämä lähöt. Tuossa oli hyvä, kiva olisi ollut kokeilla kyllä näidenkin eroa. Tämähän on. Paras, paras, paras tämmönen imukitti, minkä tähän moottoriin saa. Eli täällä tuli joku, muistaakseni joku viitisen heppaa, oli penkeetty tähän vakioputsariin niin tehoero. Ja tässä tosiaan kuuluu sulla se pilli vielä, mistä on älyttömän piti reikäkin päässä. Mutta mulla ei tosiaan ole tällä enää mitään käyttöä. Eli jos joku tämän multa haluaisi ostaa, niin voin kyllä myydä. Tämä maksoi uutena 240 euroa, niin saa olla 20 eurolla. Mä tuon voi myydä ja siihen tulee filterit niinkin tonne. Tästä puuttuu suoratin, niin se tulee tietty mukaan. Tämä on kun näitä nyt ei pääse testaamaan, mutta... No, aina ei voi voittaa. Mutta mä nyt tämän tonne askartelen kumiin kiinni ton John Ashley peltipakosarjan. Niin. Sitten voisi ottaa vielä vähän sen kiihtystestiä ja niin nähdä, että tuota, onko tosta mitään hyötyä. No niin, mä kävin vetää tämmöisen testivedon. Niin Täällä nyt näkyy nämä maksimitehot ja tuota väännöt. Ihan niinku tuossa olisi vähän lisää tuota tähän 6, 5 ja 8, 4. Ja mitään muuta mä en tähän tehnyt kuin tuota vaihoin sen pakosarja. Ja tuo lukuhan on liian pieni tässä näin. Mä voin seuraavassa kokeilla vähän korjaa tuota noin, että Tota näyttää vähän oikeampia lukemia. Se pitäisi olla yli 80 heppaa ja yli 100 nyyttonia pitäisi tuolla olla. Et 
tai jotain sinne päin. Mutta joo, tämmönen hyöty oli kumminkin sitä pakosarjasta. No joo, mä nyt asetuksia vähän säätelin, niin jätin vielä yhden uuden vedon, niin 85 heppaista 9 newtonia. Tuo nyt on todenmukaisena, niin mutta tossa voi olla kyllä liikaa tosiaan. Kun en mä tää auton paino oikein niin tarkasti tie. Tapaa jotain nyt painaa kuskin kanssa. Kuskin, kuskin kanssa ja sitten kaikki täällä on sun muuta vaikea painoa lisänä tähän näin. Niin Passovehettä sun muuta. Niin. Tässä päästä punterille tää. Tän kanssa, niin sais ton painon tarkalleen tietoa, mutta... Ja nyt siellä kumminkin on niinku oikeimmat arvot tuolla. Tai oikeimmat luvut mitä äsken. Ja kyllä huomaa, että tää vetää tuolla ylhäällä kaikista parhaiten, kun... Aletaan olla tuolla... 5000, 5000 kierroksen yläpuolella, niin tää heti huomaa... Tai niinku neljästä puolesta tonnista ylöspäin, se vetää huomattavasti paremmin kuin täällä alhaalla. Ja sen kyllä huomaa näistä käppyröistäkin jo, että on kyllä selkeä ero. 